你不也没车吗？行了，进入阵地。走，走。哎，维亚，维亚，这到底是怎么回事？凯瑞，我们决定了，我们不走了，我们要留在南京，一起打鬼子。胡闹！就算马浩天和林定邦留下来，他们是男人，保家卫国天经地义。你们几个女人留下来干什么呀？凯瑞，这个时候，女人也一样打鬼子。你就是一个记者，你能做什么？你不要再说了，我已经决定了，我要留下来。从现在开始，我就是一名军人了。诸山们，通缉门，武定门相继沦陷。李队长，该撤了。也不知道马昊天有没有到达紫金山，传达撤退的命令。那我们撤到城里，跟鬼子打巷战。说得好，刘参谋长，在。你带领兄弟们连夜往下关撤，北渡长江。我要留下来，参加和鬼子打巷战，跟定邦文雅在一起。可是，这是命令。是。团长，第六师团已经从中华门进入到南京城，遇到了小股的抵抗势力。中国军队大势已去，同志战士们，我之前的承诺依然有效，进了南京城，可以为所欲为。
，你别跑。我问你，今年多大了？十十六岁。老头，坐下，陪我一起吃。哎、不用了，太君，你慢慢享用。这么好吃的包子，必须一起分享，对吧？十六岁在我们日本，就好像樱花一样美丽。而放下，别过来！你不要紧张。爹，救！你看，那个窗子。你是这里的负责人，对吧？是，我是约翰，是美国人。这究竟是怎么回事？你们这个国际安全保护区里，怎么会有武装军人？你的士兵违背国际法，到安全区内胡作非为，他受到惩罚也是应该的。好一个也是应该的，约翰是吧？我告诉你，我不管你是美国人、英国人还是法国人
你今天交不出凶手的话，我绝不善罢甘休。吕团长阁下，这里是贵国驻南京总领事馆批准的国际安全区，这里有老人、妇女，是你的士兵翻墙进入，强奸了十几位少女和妇女。我听说这里有上百位女人。如果你们给大日本皇军提供一百位女人的话，这样的事情就不会再发生。这里可是国际安全区，在国际安全区里面，就有权谋害我大日本帝国的军人吗？我告诉你，如果今天交不出凶手的话，我将在这里杀死二十名中国女人。人是我杀的，这不是马夫人吗？你怎么也在南京啊？我不是什么马夫人。马昊天是我们旅团的军事顾问，本来呢，我应该给他一个面子，放了。但是很遗憾，他现在生死未卜，那你只好跟我们走一趟。带我去哪儿？当然去一个很好的地方。为了得开，嗨嗨，带我去哪儿？放开我！长官，你们可以走了吗？当然。不过，约翰博士，今天晚上我在这里要带走一百个女人。长官，我会向你们派遣军司令部表示强烈抗议。我要向国际社会公开揭露帝国军队的野蛮和无耻。站住！司令，你开！你开，走！你开好了原计划行驶，是。姑娘，哎，真紧，快！你看。
相机给丁邦，然后你们想办法离开南京，把相机带去武汉。好，你们就放心吧。告诉丁邦，我不后悔我的选择。跟他在一起的这些年，我很开心；跟凯瑞在一起的这些年，我也很开心。希望你能和丁邦生死与共。快走，快走啊！不，快走，走啊！快点，走回来。不要！金蛇，救你一定要有周密的计划。哦，对了，一会儿我们会让他们的衣服混出去，地方会在外面接应我们。在里面的女人救走了，好你个马好天，狼性狗肺，传令下去，只要抓到马好天，剥了他的皮，还。明天把米烈还给你，你这是干什么
。难道你早已经背叛我们了？你知道海文，别忘了我是个中国人。好一个中国人！你这个愚蠢的家伙，今天我要送你去死！来吧。这么多年来，我马浩天昧着良心干了这么多坏事，早就不想活了。开啊！好。我们之间该有个了断了，来吧！大宝终于来了，急死我了！哎，对了，马昊天呢？没人逃出来，船呢？哦，就在那边。你听着，胶卷我已经放在这个水壶里了。无论咱们三个人谁能活着出去，一定要把这个胶卷送到武汉的报社，或者是上海的法租界，明白了吗？好，行，你不用再说了，我都明白。我们赶紧走吧。走吧，慢点啊。这么多年来，我马浩天昧着良心干了这么多坏事，早就不想活了。开啊！我们之间该有个了断了。来吧！等等，告诉同志们，准备战斗。兄弟们，准备战斗。告诉同志们，但凡举手投降的，一律不许伤害。是，走，快走，快走，快点！林部长，你在想什么呢？我在想，敌人的两个师，营地离这儿这么近，听到枪声之后，就算动作再慢，半个小时之内应该能赶到的。快走！为什么到现在一点动静都没有？你们安顿好伤兵部落。林部长，他们现在不会还在睡大觉吧？不可能。敌人一定以为这是一个圈套，所以不敢贸然行动。小豆子，快点！你现在派一个连的兵把药给送回去，其他的跟着我向敌人发起攻击。啊！主动攻击他们？啊什么呀？咱们就是要利用他们猜忌这一点，将计就计，打他一个措手不及。这边，执行命令。是。首长，电话。首长，我是何茂修。我马上查，不过我觉得应该不是我的人干的。首长，对不起，我刚刚得到消息，这次突袭是下属部队还有我的一个营干的。什么？我明白了。郝坤在，命令全体战士马上集合，配合林部长的作战，吃掉敌军的两个师。是。就剩这么点人了，我们在敌军中冲来冲去，被打散了。现在还有多少兵力？现在大概还有一个连左右。警戒！报告部长，我们被包围了。小豆子，哎
，让几个同志去把敌人引开。一班长，带着去把敌人引开。是。一下武器弹药。报告，我手榴弹还剩四颗，子弹五颗，子弹三颗，我还有两颗手榴弹，我还有两颗子弹。班长，你放心，仗着打到这个份上了，打死一个够本，打死俩赚一个。兄弟们，没有一个是孬种，没有孬种，没有孬种，不做孬种，不做孬种。好，小豆子，你怪不怪我？李部长，怎么这么说？这次本想啊，帮秀儿弄药，再打个偷袭。可现在的情况，比我想象的要复杂的多。是我把同志们给害了。林部长，别这么说，你打仗是把好手，我小豆子佩服你。当年在黑虎山打鬼子的时候，我就佩服你。林邦哥，我很难过。我希望下辈子不想看到中国人再打中国人了。丁邦哥，如果你能活着回去，带我转告秀儿，让她嫁给木修哥，还有我小肚子，会祝她幸福。你怎么来了啊？董校官呢？不在，跟弟兄们一块出去了。那我能进去等他吗？不行，这是我们调查局的秘密监狱，没有龙副局长的命令，任何人不准入内，连我都不行。是。那行，那我就先告辞了啊。走，快，九儿，请进。三弟，快上。好。
浩天，浩坤，米莉，大宝，你们怎么来了？我哥投诚了，是来救你们的。大家快走，楼王康帕劫狱，在这装了炸弹。快走，走。黄女士，又见面了，别来无恙。龙文康，都到现在了，你还在给蒋介石效忠，你们的好日子已经到头了。我今天来，不是来跟你聊这些的。我听说林定邦进城，告诉我，他在哪儿？你猜。谢谢你，救了大宝和米莲。别这么说。对了，调查局已经知道我叛变了，我得赶紧回司令部，带兄弟们一起。嗯，那好，总攻之前，我们再见。舅舅就拜托你们照顾了，你放心吧。好，不见不散，不见不散。兄弟们，走。李部长，龙安康把小曼姐带走了。你说什么？赶紧救小曼姐！不行，上海总攻在即，一切按原计划行事。攻占电报大楼，要快！走。嗯。哼！罗副局长，唐总司令已经逃跑了，马昊天也叛变了。他带领他的警卫队已经攻破了我们的秘密监狱。什么？还有。我们已经确定，他的女儿九儿姑娘就是共产党。现在确认有什么用？龙副局长，你现在应该知道林定邦他们去干什么了吧？邦夫人，您先别得意的太早，究竟鹿死谁手，还尚未可知。来人，龙副局长，明白。走。代表华野司令部，欢迎你们的弃暗投明。啊，谢和政委，又给了我们一次改过自新的机会。<笑>我带领警察部队向贵军投诚，努力保护好上海市区所有车站、码头，还有公共设施的安全。这太好了，有了你们的策应，我们就不至于毁了苏州和尚的七座大桥啊。林定邦、马昊天、罗莫修，是你们吗？你们三个都是我的学生，见到教官，难道不出来行个礼吗？龙文康绑架了小曼姐，这是要威胁我们。龙文康，你听着，只要你们放了人质，一切事情好商量。龙教官，共产党心胸大度。只要你投诚的话，他们一定会原谅你的。亏我这么多年信任你，你这么做，对得起党国，对得起校长吗？我这么做，是识时务为俊杰。好一个识时务为俊杰！马昊天，你看，我身边还有谁？浩杰，方子，如果你愿意带着警察局长，还有机甲大队长。来到苏州河南岸，那么黄小曼还有方子就可以回到苏州河北岸，公平交易，怎么样？王兄，丁邦，你
你们不要管我们，还是按照我们原来的计划拿案解放吧。为了我们伟大的解放事业而牺牲，我死的光荣。花野总督下令，三分钟之后发起步兵总攻。那小麦几号方子呢？吹冲锋号，是。龙副局长，共军已经沿着苏州河沿线发起总攻了，警察局机甲大队也在桥梁南侧接应，咱们赶紧撤吧。本来想把马昊天、警察局长还有机甲大队长换回来。枪毙示众，我实在是太愚蠢了。那这两个女人怎么办？校长说过，我们之所以失败，就因为人杀的太少了。昊天，马上推到地下水道，沿着黄浦江方向走，那有一只小船带我们回到海上军舰。明白。
，三八姐，我对不起你。不将方向跑，母兄，你带着部队，我去追，绝不能让他跑了。我也去。找到龙卡。又落到我手里了，龙教官。苏州河防线已被破，国民党大势已去，你投降吧。堂堂的国军中将，岂能向你们投降？有个事情想跟你分享一下，就在刚才，黄小曼和方子被我枪毙了。你混蛋！来人，绑起来，走。局长，炸弹已经安装好了。有你们做人质，我才能安全的登上撤往台湾的军舰。你们也跟我一起去吧。龙教官，回头是岸，你还是投降吧。练一，别跟这种人浪费口舌。先给我放下！放下！来得够结实啊！可惜，只要我手指轻轻一碰，他们二位就化作乌有。放下！龙王康，你收手吧！国民党大势已去，共产党才人心所向。给我闭嘴！国民党之所以打不过，他们共产党就是因为有太多像你这样的败类。罗文康，我劝你认清形势，不要再负隅顽抗。轮不到你教训我，大不了咱们同归于尽。不要，罗文康，有什么条件你可以谈。好，老天，把枪举起来，对准林定邦，打死这个共产党。再也不会对着自己兄弟开枪，这可是最后机会了，绝不！秀秀，秀秀，秀秀，秀秀，秀秀！你不是希望我死吗？那我就成全你。追龙文康。
，老天。你终于做对了一次选择，米莲，你不要离开我，米莲。我要走了，米莲，你听我，好好的，看看心。学生打教官啊，龙文康，你少废话！今天我一定要替米莲还有小雪报仇。好啊，来一起来吧。送你们两个败类上路！后退！丁鹏，丁鹏，零零八，杀了我！必须接受人民的审判，哥。昊天，昊天，昊天
后退。三弟，别难过，这是我的报应。哥，丁波，我干了这么多坏事。共产党和人民会原谅我吗？昊天，虽然之前你反反复复走过一段弯路，但是在最后的时刻，你率领部队起义投诚，大家是不会忘记你的。至少，时间如果能重来一次的话。想回到我部军校，再选择一次自己的人生，像你一样，选择一条，选择一条正确的路。徽州城是东江重镇，其城始建于宋代，后有东江，前临西湖，东西北三面环水，南又有飞蛾岭作为天然屏障，地势险要，加之城墙非常坚固，易守难攻，被称为东江左要，南方第一建城。此城自建城来，一千余年，从未失守过。郡座，叛军在惠州的指挥官叫杨坤如。此人土匪出身，作战十分凶狠。他用两个旅来固守惠州
，而且令人用大石将各个城门口堵死，只留东门开放。在水上还架设了浮桥，估计是被日后逃跑所用。总攻时间定在十三号上午九点半。校长决定集中所有火力攻打北门，待城门被轰开之后，步兵迅速冲锋攻城，炮击主要目标是城内的敌军司令部。北门城楼、南门还有西门，是是。和指挥官，我去四团看看，判断一下叛军的炮兵位置。嗯，方九根，小心！告诉四团，三个营给我轮番进攻，不能让敌人有一丝喘息的机会。是。报。报告何长官，敌人北城墙虽然被我们炸了几个洞，但是城墙上火力太猛，负责主攻的四团官兵根本冲不上去啊！传我命令，让前线务必不惜一切代价突破敌人的防线，必须在天黑之前给我突进。惠州城，否则的话，军法从事。是。冲啊
正波他是不在前线，他不了解情况。你没看我这那么多人，那么多人都已经牺牲了吗？兄弟，马班长，林天梦，这个时候你们动摇军心，是想为林真处决吗？可是，可是什么？军人的天职就是服从命令，降龙降虎有点伤。工程党员，给我一个炸弹我上！好样的！是医生，你为什么做不到？要是救不了他的话，我一枪崩了你！别说到地方，这位战士，你也看到了，就算你毙了我，我现在也不能帮你老师做手术。这里伤情比你老师严重的病人有很多，我只能一个一个来。哎，来来来，先放这儿。莫秀，医生什么时候来？医生说，伤人实在太多，四团刘团长的肠子都被打出来了，刚刚死在手术台上。医生说，可能要再等等，才能为方老师做手术。方老师要是有什么三长两短，咱咱怎么跟小曼姐交代？我去找小曼姐。你知道她在哪儿吗？知道，就在距死十里的磐石镇，我们共产党的工会组织在那儿。哦，那行，你赶紧去。那方老师交给你了。金溪，你一定要挺住，一定要挺住，你千万不能睡过去。金溪，我还没有做你的新娘呢，啊，你不能死，你千万不能死，我不允许你死，听到了没有？一定要挺住我。哎，医生，怎么样？手术还算成功，从你们老师身上共取出了五颗子弹，五颗子弹。那我们老师没事了吧？不能这么说，他能不能醒过来还不一定呢。什么叫还不一定啊？因为伤员失血过多，幸亏子弹没有打中要害处，我已经尽力了。谢谢你啊。好。哎，小曼姐，你们两个先回前线吧，这里有我守着。是是，走走。
放老师报仇，我要让他们血债血还。这报仇也不能不要命啊！这些我们撤，你没听到啊？啊，撤！哎，撤！走军部的杨坤荣军长住在哪里？作战指挥部就在惠州公园的地下室，他的官邸就在关巷口最豪华的小洋楼。然后，你想活命的话，就带到青城。我们是东城军，我我想活命，我愿意带路。前面带路，好，把老师就毙了你。你好，刘班长，江对岸情况怎么样啊？没什么情况。估计那个东征军啊，被咱们打怕了，哈哈，是吗？再也不敢过来了。黄埔军要生也不过如此嘛，啊！去吧。口令，会营，回令，罗福山。为了以防万一，咱们兵分两路。刘班长带我和美修一组去找炮兵阵地，你带林定邦一组去搞到城防火力配系统。好，明白。记住，无论哪一组发生意外，另外一组都不能营救。排长，万一出不了城，明天早上九点钟，大家惠州电报局集合，那就是你们中共的秘密联络站吧？一切为了明日的总攻胜利。为了胜利。加强城门戒备，巡逻队要在东江那巡逻，防止东征军偷渡。走，好的，继续，别动。是干什么的？我们是东城军的。东城军？对。太好了，我也是被杨坤荣抢来的。两位英雄，有话好好说。要什么你们自己拿，千万别杀我。你是谁？我是杨坤荣的三姨太。那你帮我们一个忙吧。有什么需要帮忙的吗？你知道城防火力配系图在哪儿？我一个唱戏的，哪知道什么军事配系图啊？那我问你。杨坤如的办公室在什么地方？带我去看看。他的办公室在西边，钥匙是他随身带着的。那你能帮我拿到钥匙吗？我试试吧。快去快快快！怎么还没来呀？来了来了来了，老爷！快点快点，来刮按摩。
，老爷，瞧你这军裤汗衫的，全是沙泥，还沾着死人的血迹。我给你拿到下人那儿洗洗吧。<笑>啊，好好好。钥匙拿到了，快！这里，门开了。老爷，今晚准备怎么看老我呀？老爷这枪还没玩够啊？要不要一起玩玩？我讨厌玩枪。你刚才去哪儿了？我刚不是给你送臭衣服去了吗？臭死了！这张地图没有标明炮兵是在山顶还是山脚啊！这个周排长他们会去侦查的。现在我们要把叛军的重机枪火力配齐图给他标出来。好。我的越剧名伶，我听到的是从西厢房过来的脚步声。老爷，我刚刚是从东厢房过来的。老爷的耳朵是不是被大炮给震坏了呀？我十六岁就当土匪，刀尖上舔血。我到现在靠的就是这种顺风耳。老爷，你什么意思呀？疑神疑鬼的，讨厌啊！非常时期，我得有十二分的小心。这是你的将军府，警卫森严的，你怕什么呀？走，跟我去西厢房看看有没有人。这这三更半夜的，你吃饱了撑的呀？啊，好好好。我陪你一起过去吧。记得我刚刚回地下指挥部的时候，门是锁上的。你查吧，查吧，查吧，看我把小白脸藏哪儿了。还是有人来过。走吧，走吧，走吧，走吧。半山腰的平坡地上，排长，啊，我把敌人炮兵团位置记了下来。好，你帮我打手电。
指南针来判断，在飞蛾岭半山腰西南的八点钟方向，海拔三百六十米。莫修，咱们再去找敌人的弹药库。好，啊，我们到山腰去侦查。行。哎，刘班长呢？刘班长怎么不见了？没顾上看住他。从刘班长的经验来看，他也是个老兵油子了。他是不是害怕了？逃回军营了？不可能！他要是逃回军营，怎么和上级解释死去那三个同伙？是啊，糟糕！他会不会出卖我们？事已至此，咱必须尽快找到敌人的弹药库，在天亮之前下山。弹药库就是火药桶，肯定不会直接跟炮兵阵地挨着。依我来看，他们一定会把弹药库安放在山洞里。去找找飞蛾岭的山洞。喂，我是王团长。什么？东征军的谍报员抵近我飞蛾岭炮兵阵地，卑职立即派兵搜索，一定将其擒获。给我搜！是。都是一个锅里抡马勺的。杨将军叛变之前，咱们都是国民革命军，有话好说啊，有话好说啊，把他们全给我剿了。是。给老子接飞蛾岭炮兵团指挥部，我是杨坤如。飞蛾岭怎么发生爆炸？军座，东征军谍报员袭击了弹药库，炮兵团长当场被炸死了。我现在委任你为炮兵团团长，封闭第一弹药库，打开第二弹药库。明天将有一场恶战。是，军座，炮兵阵地已经暴露了，要不要转移到山脚下？我现在立刻关闭所有城门。东征军的谍报员就是知道了飞蛾岭的炮兵阵地，他们也无法将情报传递出去。是。城防司令部，我现在命令你们关闭所有城门，全城戒严，大搜捕，不准一只耗子溜出惠州城。哼！哎，老爷，你去哪儿啊？我去地下指挥部啊。你们在哪儿啊？你们还在吗？在就出来吧。
现在全城戒严了，恐怕你们是出不去了。可我们一定要出去啊！这你们自己想办法吧。我不叫你们出来，你们千万别出来啊！谢谢啊。何莫修不是说，明天九点钟之前，一定要赶到惠州电报局，通过潜伏的中共地下党，把密电发出去。炮兵团抓获了一名东门的刘班长，我刚审问回来。据他坦白，昨天晚上有两名东征军的谍报员翻墙进入官邸。把他们两个给我抓住来！快！你现在还能突围出去？别管我，你去送警了。情报重要。嘿今天也跑不了，枪给我交出来。追一个骑单人摩托车的匪谍，骑摩托车的匪谍。哎，小子刚看到过去一个湖南佬，啊，神色慌张，刚询问去电报局怎么走。你们几个跟着我。是。郝站长，你去警备司令部调一个排，给我包围惠州电报局，抓匪谍。好。我走。我炮兵营只剩下一百多发炮弹，能否得到城防火力配系图、炮兵阵地的具体方位？关乎到今天总攻的成败，军座，我正派一支便衣队前去东门接应。南门、北门还有西门的火力配系都标在地图上了，抓紧时间，尽快发出情报。好，你报告龙参谋长，我们炸毁了叛军的一座炸药库，还有，别忘了告诉团座敌人的炮兵位置，希望我军提前炮击，这样敌人的几十枚野炮就来不及转移了。是，去吧。守备。敌人很快就会赶到，你口述，我发电。好，龙参谋长收。炮兵团在飞鹅岭、半山腰西南八点钟方向，海拔三百六十米，请立即炮击。第二封电报内容：敌城防重机枪，暗堡火力配系。北门有九个重机枪火力点。快快快快快！快快快快里面的匪谍听着，我们已经把你们包围了，你们插翅难飞。如果你们肯投降，乖乖的走出来，城防司令部可以给你们一条活路。你是干什么的呀，王副官？副官啊，副官官小了，我要见那个大官。见大官是吧？好啊，城防总司令杨军长即将赶到，快！行，你们可不许乱来啊！你们要是轻举妄动，我就炸了电报局！别乱来，别乱来！排长，要不我先冲出去，把他们引开吧？不行，杨坤荣是个土匪出身，他肯定会赶到现场的。这样更好。同时先发电报，李兰英同志，电报局已经被包围了，你只管发吧，多发出一个火力点，就多一分胜算。军座。
人听着，城防总司令杨军驾到。我西引匪谍，你进去派人杀死发报的李兰英。是。东征军的弟兄，本司令佩服你们的忠勇，你们捣毁了我的官邸，炸毁了我的弹药库。两军交战，各位记住，只要你们跟着老子干，我保证你们每人官升三级。李兰英同志，李兰英同志，我方谍报人员从惠州城里发报，希望我们马上炮击敌人的炮兵团，以防止敌人转移阵地。北门的所有火力点已经全部被标出，我决定开始炮击。报告总司令部，敢死队占领了飞蛾岭，控制了全城制高点。我们正调整炮口，瞄准城里的目标。给我看！命令营的部下，立即撤回城防司令部。老子这辈子最恨的就是别人的威胁。本司令命令你们，给我抓电报局里的匪谍，老子愿意和他们一面抵一面。要再胡说，老子崩了你！好啊，你开枪啊！打死我，你和你的同伙都得给老子陪葬。现在你只要把我们带出东门，你就可以带兵去朝州。这叫大路朝天，各走一边，生死有命，富贵在天。保护军座，军座，一兰英姐就被我们解决了。撤，保护军座，撤，撤李兰英同志，等惠州解放，我们一定会回来，给你安排隆重的葬礼。啊，好天哪！报告排长，他被杨坤如的警卫部队抓起来了，咱们得去救他。现在去营救就是自投罗网。我们应该赶紧出城，多活一个是一个。那咱就不管他了。这都什么时候了？总部即将开始，服从命令。警报！坏了！哎，这都降罗子，走！军座，东征军刚刚占领了飞蛾岭，我们应该趁他们立足未稳，夺回全城制高点。听说你们东征军敢死队都是共产党员，这支敢死队。究竟有多少人？我是国民党，共产党的事情我不知道。兄弟，给我说，你们怎么混进我的官邸，偷走了情报？混进你的官邸还不容易啊？你们怎么知道我办公室在西厢房？瞎忙，碰到死耗子呗。这谁让你的办公室没锁门？这再说，就算你锁门，我们一样打得开。算你们走了狗屎运。我再问你，你们东征军今天会不会发起总攻？是下午还是晚上？哎呦，这
，这我倒知道。呃，上午？啊，不不不不不不不，是下午。哎，你刚才这么一打，我给全忘了。给我打！观世音菩萨保佑，观世音菩萨保佑，求求你保佑小女子。千万不能，千万不能让东城、东城军把我给供出来。哈哈哈哈哈！军座，会不会是他们来救他了？分散隐蔽，准备抓鱼。黄副官，你留下，继续审问。是。兄弟呢？应该一起过来凑热闹啊！我那两个兄弟都已经出城了，你怎么不走啊？我兄弟在这，我得带着他一起走。叫他的枪！想不到你这个军校生还这般重情义。老子二十年前在罗浮山当寨主的时候，就你这般英雄气概。只要你愿意跟着老子干，老子立马封你为特务营的少校营长。你说话算数，军无戏言。反正我们哥俩今天也逃不出去了。既然你把话说到这个份上，只要你说话算数，我们俩就跟着你干。但是，少校你给我的兄弟，怎么说，你得给我个忠孝。陈将军已经派出增援部队包围了你，只要你告诉我。蒋中正的指挥防卫，我立刻封你为特务团、中校团夫，是蒋中正的指挥所是吧？嘿，这前两天我还真去过，我知道在哪儿。不能说，我兄弟别拦我，我跟他出来我怎么样？再说，说，别别动，别动，别动，别动，别动，别动，谁动我打死。排长，快，好嘞，走后边。执法队的，执法队。军座。一切准备妥当，总攻开始。是。<笑>